你可不可以再给我一次机会？我亲口告诉你，我喜欢你。只要你可以回来，我什么都答应你。说话算数。已经解封了，你没收到通知吗？不然你怎么能畅通无阻的跑到这里来？维安，刚刚你说的每一个字，我都记住了。苏维安是学术妲己，和顾云峥权色交易。你看，这条更过分。苏维安抢论文署名不成，被迫退学。顾云峥冲冠一怒为红颜，公报私仇抢温染名额。你不就是为他而向我求情吗？求情带有个求情的样子，就你这个态度，休想让我改变主意。我不是在提谁求情，只是竞争本来就应该是公平的。我实验室聘请的研究助理。必须是靠实力获得。顾云峥，我今天我要不揍你！干什么？是吧？在这嚷嚷什么呀，何小光？你举报我，材料准备的够详细，你处心积虑弄我是不是？我要是你，我现在就好好的自省，自己到底有没有做过那些违背医德的事。你少跟我说这些冠冕堂皇的话了，你自己好好看一看。你输了，向苏北安道歉。不可能。不管结不结婚，不管什么时候结婚，我对维安的心都是真的，永远不会变。怎么证明啊？会做这个西红柿煎蛋面的啊，而且是两个两个蛋面机。维安曾经告诉我，他说这是爸爸的味道。我从当时就已经开始决定，以后就由我来做给他吃。虽然叔叔现在已经不在了，但是。味道是可以延续的呀，是是，不让你吃吃啊。温教授出去开会了，有什么事情跟我说一样。这是我整理的不良事件报告表，里面还有病例。如果方便的话，您帮我转交给温教授这段时间的工作量和之前相比，只会有过之而无不及。你要有心理准备哦。香吧？我好像闻到了狐狸的味道。你，我后悔搬回来了，简直是羊入虎口，给了你这个奴隶主、奴役我二十四小时的机会。怎么舍得呢？嗯，顾老师。随时化身咖啡师、按摩师、清厨师，二十四小时竭诚为俗吐血服务。你身份倒是蛮多的嘛，还差一个
苏家准女婿的身份。你打算什么时候带我去见兰姐啊？得寸进尺。嗯，时间不早了，我坐地铁，你开车，一会儿医院见。哎，不是文，你，你就不吃了吗？我去医院吃饭，吃，你一天上班不能迟到。我我，辛辛苦苦做的。住在一起了，也不能一起去上班。你去。王老师，这趟真是麻烦你了。顾老师，你太客气了。查学籍找一个学生的家庭住址啊，也不是多大个事儿。我不会跟别人声张的。不过呀，很多学生现在住的地方，跟当年他们填的这个已经不是一个地方了，所以我也不能够保证你能够找着人。没关系，只要有就行。人生中第一次加工某司，竟然是为了要找到你，苏维安，你满意了？找到了，苏维安。哎，怎么是他呀？怎么，王老师，你对他有印象吗？当然有印象，当时来我这儿办退学手续的时候，就很不对劲。有什么不对劲？苏同学，你的成绩很优秀，为什么想要退学呢？如果你是有经济上的困难，学校的助学金、奖学金的项目有很多。如果你需要的话